スマホ動画で半中開拓ということで皆さんも元気ですかさあ竹下塾はですね今年はあこの動画ホームページを作っている方とかですねこのホームページも作るんですけども、えー、要は SNS 要するに Facebook やですね、えー、YouTube の管理までですね始めます。まあ、どうしてかというとですね、まあ、期限付きなんですけども、えー、どうしてもですねホームページを作っただけでは何も生まれないですね、えー、そして FacebookSNS と言われる Facebook や YouTube を使ってもですねなかなかその連携ができないということで、えー、昨年約1年間ぐらいかけましてですね、まあ、数人の熟成さんを対象にしてそれを、えー、発信しました。そうするとですね、皆さんしっかりですね、理解できるんです。約1年ぐらいかかりますけどもね。ですから、ホームページを作るですね。そして、その方の今度、SNS、要するに Facebook、Twitter、Instagram ね。そして、YouTube というふうにね、えー、この全部今持ってるものをやる。で、それを結果として何に使うかというと、企業の情報発信ツールとして使います。ね。まあ、そういうことをですね、実際に身につけていただく。ね、そうしないとですねただ表だけを走っていても何にもなりません、ね、これはもう経験から言ってるんです、まあ、その経験値の中で一番成功しているのがいつも言ってる対馬で頑張っている YouTuber の相田さんです、ね、もう彼は今年全国大会あるコンテストで出ますそれも認められたのはこの自ら生産者が情報発信をしているということが国の施策とすごくマッチングしていることなんですねまあ、彼もなんとも動画の配信件数は1000本を超えました、ね、え皆さん感情してみてください1000本です毎日撮ったって3年はかかる数なんですよ、ねまあ、そういうことを一生産者漁業生産者がやり続けているということなんですね、まあ、それがこれからの時代に求められる、まあ、当然経営者の方も従業員さん社員さんたちの温度差ですねある情報,情報総務省のね、えー情報白書の中にも出てましたけどもねまあ年齢の高い40歳以上の人たちと要はあ40歳以下の人たちがですねどうやって情報を得てるかっていうともう全く変わってきてるんですまあそういう中で特に経営者の方はね実践的にこういうものを身につけないと次の時代2020年からの日本ではなかなか勝ち残る生き残ることが難しいんじゃないかなって勝手なこと言ってますけどねまあ是非ホームページを見ていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。